हाई हेलो फ्रेंड्स इवा वीडियो मन वे ट्वेंटी सिक्त जून टू थौज ट्वेंटी टू की संबंधी पेपर अनालिस डिस्कशन चाहे एवर स्टेट अं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेर अवतारो वाल मैं ान तरफ ना पेपर अनालिस करे अफेर अडिशनल जीके वीडियो चाल यूजफुल उठाई काबटे वीडियो ने वरकू चूँगी नचते लैक शेर से मरी अपडेट्स को मैं झानल रेग्युर् फाउतू उ यह मैं फस्ट आर्टिकल गमन मिस् इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू का खुशी पटेल मेरे गुर्तपेक टाइटल मिस् इंडिया वरल वाइड मिस् इंडिया वरल मिस् इंडिया लेदा वरल मिस् ले मिस् मिस् वरल इला चला उठाएन आ पे मन गुर्तवाल चूँ ब्रिटन की चंदन बयोमेडिकल विद्यारधि खुशी पटेल मिस् इंडिया वरल वाइड टू टू थौज ट्वेंटी टू विजेत निचार भारत बैठ सुदीर्घकाल इतम अंदर पोट निर्वहिस्टर यह मेरे को विजेत विवरान निर्वहन संस्थ इंडिया फेस्टल कमीटी अनौंसिंद अमेरिका की चंद्र वैदेही डोंगरे मोदी रनरअप श्रुति मने रेडो रनरअप मुंवरस में निचि पन्े मंदिर प्रपंचव्या अनेक पोटो विजेत वाव विशेष खुशी पटेल ओ वैप बयोमेडिकल सैनस सैकालजी को मोव मोडल का राणिस्ट आम सो वस्त्र दुकाने सैत निर्वहिस्ट मिस् इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू विजेत एंपिक पट आम आनंद व्यक्त राान रोज सेवा कार्यक्रम निर्वहिस्टू तृतीय प्रपंच देश सा निर्णय जरिए अच्छे मिस् मिस् टीन इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू विजेत एंपिक आम एवरू रोशनी रजाक अंड नव्य पॉइंगोल अमेरिका मोदी रनरअप चिकित्सा मलह सुरीनाम रेडो रनरअप निव जी इंतवर गुर्तक सरपत एंडी मिस् इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू अंड मिस् टीन इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू विजेत वो रोशनी राजा अं मिस् इंडिया वरल वाइड टू थौज ट्वेंटी टू खुशी पटेल चूँ सो विनोद रंग में कि पिल को रक्षण व्यवस्थ विनोद रंग में अंत एन एंटरटन डिपार्टेंट एंटरटन सैक्टर पिल को अंत रक्षण उ मन की मध्य एंटरटन जोन चाल रकल लाइक मूवीस लेदा इतरात्र अडलट कंटेंट कदा सो वे पिल रक्षण लेकिन पिल चुके वाल मनस्तत्व लेदे वाल बिहेवियर अने चेजुदी काबीक रक्षण व्यवस्था तस्क्रव जी दी संबंधी बाल नक्ल पररक्षण को मुसाइदा चट विदी एवर विदी अने चुदा विनोद रंग में बाल नक्लू रक्षे जातीय बाल हक्ल रक्षण कमीशन दी मन एनसीपीसीआर अटार एनसीपीसीआर अटी नेशनल वैड बाल हक्ल रक्षे कमीशन अन्ट इधी वीट रक्षण मुसाइदा मुसाइदा मार्गदर्शक विदल षूट समय में बाल शारीरक मानसिक की गुरी का आरोग्यकम वातावरण कल निर्मात आदेश टीवी प्रोग्रम्स सीरियस रियालिटी षोस न्यूस अंड इंफर्मेस मीडिया ओटीटी वेदिक मध्यम प्रकटन तो पटू अन्नी वाणिज्य विनोद रंग पे बाल मुसाइदा चटा तचार बाल हक्ल रक्षण को विविध चटना पेदवा आधिपत्य उड़े विनोद रंग में बाल नसम प्रत्येक निबंधन एप्डू लेबी एनसी पीसीआर वे प्रत्येक दिन मेद चोरव ते मेरे को नियम कमीटी रेवे पदको इच्छा मार्गदर्शक विविध सवरण चू वो तुद मुसाइदोस चुदा वीलुतना बाल न संरक्षण कोसम वीलुतकोच मुसाइदा अटे अटे चट का बोतना क्रत चट का बोतना मुसाइदा एमेमोस चुदा पिल षूट तस्क्रे मु जिला मेजिस्ट्रेट अमति तीस वारे दोष पेड़ को गुरी का चूस्म हामी इव्वाली बाल वरस इरवे रोज पनी चेयकूद रोजको शिफ्ट मतमे पनी चेयर प्रती मूड गंटल को रेस्ट इवाली पिल आदाय इरव शात मोता वारी मैनारी तीरा वारी अंदेला जातीय बैंक फिस्ड डिपॉजिटी पिल चुक एला आटंक कलगरा षूट समय में वारी प्रईवेट ट्यूटर नियमित पिल शारीरिक मानसिक पुरगति पै प्रभाव चूपे पात्र वार्वकूद मद्यम धूमपान अलवा पड़ेला उड़े इतर असांघिक कार्यकलापाल उ सन्वेश वार नटिंपजेकूद दुस्त मार्च को पिल को प्रत्येक रूम्स उूट एनरा आरोग्यक उला चूसकोवाली चर्मा हाँ कल लाइट वेगू बाल दूर में उचाली 
హానికారక మేకప్ కూడా వాడద్దు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యల్లో భాగంగా జైలు శిక్షలతో పాటు భారీ జరిమానాలు కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఇది ఈ రూల్స్ అనమాట తర్వాత హిమాలయాల్లో అరుదైన మాంసాహార మొక్క అండి పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతంలో ఒక అరుదైన మాంసాహార మొక్క తొలిసారిగా వెలుగులో వచ్చింది ఉత్తరాఖండ్ అటు విశాఖకు చెందిన పరిశోధన బృందం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేశారండి రాష్ట్రంలో చమోలి జిల్లాలో ఉన్న మండల్ లోయలో ఇది కనిపించినట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని ప్రతిష్టాత్మకమైన జర్నల్ ఆఫ్ జపనీస్ బోటనీ అనే జర్నల్లో ప్రచురించారు ఈ యొక్క మొక్క శాస్త్రీయ నామం ఉట్రేకులేరియా పురిసిలాట ఇది తన ఆకృతుల సాయంతో కీటకాలు దోమలు లార్వాలు చిన్నపాటి కప్పలను ఒడిసిపట్టి తినేస్తుంది అనమాట ఈ మొక్క అంత దారుణం అంటే ఈ మొక్క చూసారా మనకు తెలియకుండానే ఆ మొక్క మాంసాహార మొక్కను అంటే మాంసం తింటుంది అది ఏంటి ఎక్కువగా చిన్నపాటి కప్పలను దోమలను కీటకాలని వాక్యం ప్రయోగించడం ద్వారా వీటిని తనలోకి లాగేసుకుంటుందంట కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఆధారంగా జీవించే మొక్కలతో పోలిస్తే మాంసాహార చెట్ల బీరు భిన్నంగా ఉంటుంది ఇవి పెద్దగా పోషకాహలు లేని నేలలో నేలల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మొక్కల్లో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయని కూడా భావిస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి దాని పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఉట్రేకులేరియా పురుసేలాట శాస్త్రీయ నామం దానికంటే ఇప్పటివరకు ఏం పేరైతే అనౌన్స్ లేదు ఐదు హెక్టార్ల భారత భూభాగాన్ని నేపాల్ ఆక్రమించింది ఉత్తరాఖండ్ అటు విశాఖ ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేసింది చూడండి కాలపాని వివాదం నేపథ్యంలో కాలపాని అంటే నేను దీని గురించి బ్రీఫ్ వీడియో చేశాను మీరు కాలపాని డిస్ప్యూట్ లేదా ఇష్యూస్ అని కొట్టి ఈడియు టెగ్గురు అని మీరు సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది అసలు ఈ కాలపాని ఇష్యూ ఏంటో అప్పుడు ఎంత వైరల్ అయ్యింది అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడు నేపాల్ వచ్చేసి ఒక కొత్త మ్యాప్ను తయారు చేసి రిలీజ్ చేసింది ఆ మ్యాప్లో మన భూభాగాన్ని ఆక్ అంటే మన భూగా భూభాగంలో ఉండే ప్రాంతాన్ని తన భూభాగంలో ప్రాంతంగా చెప్పుకుంటూ ఆ మ్యాప్ని రిలీజ్ చేసింది దానికి ఈ కాలపాని ఇష్యూ ఒకటి అనమాట అందులో సో కాబట్టి నేను దాని గురించి వీడియో చేశాను ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే ఒకసారి చూడండి అయితే ఈ కాలపాని వివాదం వల్ల నేపాల్ మన ఇండియా మధ్య కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తే దెబ్బ అంటే కొంచెం రిలేషన్షిప్స్ అయితే దెబ్బతన్నాయి ఆ తర్వాత వివాదం సద్దు మనకి ఇరు దేశాలు మళ్ళీ దగ్గరయ్యే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ట్రమ్లో మరో దిగ్భ్రాంతికర విషయం తెరమైకి వచ్చింది నేపాల్ నుంచి భారత స్నేహాన్ని కోరుకుంటుంటే ఆ దేశం మాత్రం ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దులోని ఇండియా భూభాగంపై కన్నేసినట్లుగా ఆ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ చెబుతోంది గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దులోని భారతదేశ భూమిని నేపాల్ ఆక్రమిస్తున్నట్లు ఉత్తరాఖండ్ అటవీ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపింది చంపావత్లోని సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఇప్పటి వరకు అటవీ శాఖకు చెందిన ఐదు హెక్టార్ల భారత భూమిని నేపాల్ ఆక్రమించినట్లుగా అందులో వెల్లడించింది వాస్తవానికి ఈ విషయమైన భారత ప్రభుత్వానికి సరిహద్దుల్లో మోహరించిన సశస్త్ర సమాబాలు నివేదించింది కూడా తాజాగా ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వానికి ఆ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ నివేదిక అందజేసింది మరోవైపు ఈ విషయమై ఉత్తరాఖండ్ అటవీ శాఖ మంత్రి సుబో దునియాల్ స్పందించారు ఆక్రమణ రెండు వేల పదినాటిది ఎస్ఎస్బి కూడా భారత ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది చంపావత్లోని పూర్ణగిరికి వచ్చిన భక్తులు నేపాల్లోని బెరవుడిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉన్న పూర్ణగిరి కోసమే నేపాల్ ఆక్రమణకు పాల్పడి ఉండొచ్చు ఈ సమస్యపై భారత ప్రభుత్వం నేపాల్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతోందని చెప్పడం జరిగింది ఇది ఇష్యూ తర్వాత మరో ఏడు జిల్లాలకు బాలమృత్ ప్లస్ ముందు అసలు మనం ఈ బాలమృత్ ప్లస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఆ తర్వాత ఏడు జిల్లాల యొక్క కథ ఏంటో తర్వాత విందాం చూడండి ఎవరికి బాలామృత్ ప్లస్ చిన్నారుల్లో వయసుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడము లేదా ఎదుగుతల లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఆకలి లేకపోవడం కుంగిపోయినట్టు ఉండడం మరుగొజ్జుతనంతో ఉండడం శరీరం పాలిపోయినట్టు ఉండడం పాదాలకు నీరు రావడం పిల్లల్లో ఆకలి సన్నగిల్లడం విసర్జన వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం అంటే తినగానే విసర్జన అవ్వకపోవడం లేదా అదే పనిగా విరోచనాలు కావడం మొదలైన లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడే చిన్నారులు వివరాలను అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఉన్నాయి ఈ డీటెయిల్స్ ఆధారంగా తొలి దశలో రెండు జిల్లాల్లో అందిస్తున్న బాలమృత్ ప్లస్ను ఈ ఏడాది నుంచి ఏడు జిల్లాలకు విస్తరించేందుకు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ కార్యాచరణ రూపొందించింది కుమ్ కుమ్రంబి మాషిఫాబాద్ జోగలాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు బాలమృత్ ప్లస్తో దాదాపు నాలుగు వేల మంది చిన్నారుల ఆరోగ్య ఎదుగుదలతో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి ఈ పథకాన్ని ఇప్పుడు ఇంకొక ఏడు జిల్లాలకు అంటే దాదాపు పదివేల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో యాభై వేల మంది చిన్నారులకు బాలమృత్ ప్లస్ను అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం రక్తహీనతతో పాటు పిల్లల్లో ఎత్తుకు తగ్గ బరువు పొడవు మొదలైన అంశాల్లో తీవ్రమైన వ్యత్యాసం ఉందట అండ్ అంటే వయసుకు తగ్గ హైట్ లేకపోవడం లేదా వయసుకు తగ్గ వెయిట్ లేకపోవడము ఇవన్నీ అనమాట గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అటవీ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకించి ఆదివాసీ గిరిజన ఆడబిడ్డల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నందున 
గ్రహించిన ప్రభుత్వం వీరి ఆరోగ్య పరిరక్షణ ధ్యేయంగా బలమైన పోషక విలువతో కూడిన సమతుల ఆహారాన్ని అందించాలని సంకల్పించింది ఇందులో భాగంగా తొమ్మిది జిల్లాలను ఎంపిక చేసి చిన్నారులకు బాలామృత్ ప్లస్ అనేది ఇస్తున్నారు సో బాలామృత్ ప్లస్ అనేది మీకు ఒక పవర్లా ఉంటుంది మీరు తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం బాగా ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు రేషో ఏ విధంగా ఉందో సో ఈ రోషో వచ్చేసి జిల్లాల వారిగా రక్తహీనత స్థాయి ఉన్నారనమాట ఇది కూడా జాతీయ ఆరోగ్య సర్వే ఐదులో ప్రకారం ఈ డీటెయిల్స్ ఏ జిల్లాలో ఎంతెంత శాతము రక్తహీనతతో ఉన్నారో చూసుకోవచ్చు తర్వాత యూపీలో తామ్రయోగ ఆయుధాలండి తామ్రయోగ ఆయుధాలు ఏంటో మీకు చెప్తాను చూడండి ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో క్రీస్తుపూర్వం పదహారు వందల నుండి రెండు వేల కాలానికి చెందిన రాగితో తయారు చేసిన ఆయుధాలు కొండ పెంకలు ఇతర వస్తువులు బయటపడ్డాయి మైన్పూరి జిల్లాలోని కురవాలి మండలం గణేష్పుర గ్రామంలో ఈ నెల పదిన బహుదూర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి తన వ్యవసాయ భూమిని చదువు చేస్తుండగా పురాతన ఆయుధాలు అయితే కనిపించాయి ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అధికారుల రంగంలోకి దిగి ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు తర్వాత ఎస్ ఏఎస్ఐ అధికారులు వచ్చి ఆయుధాలను అయితే పరిశీలించి వారం వారం పాటు అక్కడ శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేశారు రాగి నిధులతో పాటు కొండలు వంట కులిమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు గణేష్పూర్లోని డెబ్బై ఏడు రాగి వస్తువులు లభించాయని ఏఎస్ఐ అగ్ర ఆగ్రా సర్కిల్ సూపరాడెంట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ రాజ్కుమార్ పటేల్ తెలిపారు ఇందులో పదహారు మానవ బొమ్మలు ఉన్నట్లుగా వెల్లడించారు వీటిలో మూడు రకాల కత్తులతో పాటు ఈటలు లభ్యమైనట్లుగా వివరించారు ప్రస్తుతం దొరికిన రాగి వస్తువులు ఆయుధాలు చాల్కోలిథిక్ లేదా తామ్రయుగం కాలం నాటివట చాల్కోలిథిక్ లేదా తామ్రయుగం కాలం కాలం అన్నమాట అంటే అంటే ఈ కాలం అంటే ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల నుండి నాలుగు వేల సంవత్సరాల పాతవి ఆయుధాలన్నీ స్వచ్ఛమైన రాగితో తయారయ్యాయి అని రాజ్కుమార్ పటేల్ వెల్లడించడం జరిగింది అది చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు పూర్తి రాగితో తయారు చేశారు ఆ టైంలో ఇంత అంటే నాలుగు వేలు మూడు వేల ఎనిమిది వేల మూడు వేల మూడు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ స్థాయిలో తయారు చేయడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తర్వాత తెలుగును సంస్కృతంలో కనువదించే సాఫ్ట్వేర్కు పేటెంట్ అండి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేము అలానే ఇంపార్టెంట్ కాదని కూడా చెప్పలేము మధ్యస్థ వార్త అన్నట్టుది తెలుగును సంస్కృతంలోకి అనువదించే సాఫ్ట్వేర్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేటెంట్ ఇచ్చింది దీన్ని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలికి చెందిన ప్రొఫెసర్ తియ్యబిండి కామేశ్వరరావు డెవలప్ చేశారు ఆయన గుంటూరులోని వివిఐటి కంప్యూటర్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు తాను రూపొందించిన సాఫ్ట్వేర్పై కేంద్రానికి రెండు వేల పదహారులో అప్లై చేయగా సో ఇటీవల పేటెంట్ అనుమతి వచ్చింది ఇదే సాంకేతికతను ఆధారంగా చేసుకుని సంస్కృతాన్ని మరిన్ని భాషల్లోకి అనువదించే సాఫ్ట్వేర్ను డెవలప్ చేస్తామన్నారు రెండో పరిశోధనగా సంస్కృతాన్ని ఆంగ్లంలోకి తర్జమా చేసే సాఫ్ట్వేర్ రూపొందిస్తున్నామని దీని పేటెంట్ కోసం అప్లై చేస్తామని ఆయన అన్నారు కామేశ్వరరావు భార్య రాజలక్ష్మి కూడా ఇదే సంస్థలో సహాయ ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు చూడండి సో నిజంగా ఎంత ఎఫర్ట్ లేదో దాని మీద అంత శ్రద్ధ ఉంటే కానీ మనం ఏ పని చేయలేమండి దాని మీద మంచి కాన్ఫిడెంట్ గుడ్ కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి అది అవుతుందా అవ్వదు అనేది సెకండరీ ప్రైమరీ మీరు చేసే పని మీద మంచి కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఆ మంచి కాన్ఫిడెంట్ తెచ్చుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ అది నాట్ పాసిబుల్ అంటే అది అసలు కం పాసిబుల్ కానీ పని అయినా సరే పాసిబుల్గా మారుతుంది ఎందుకంటే మీరు చేసే కొద్దీ ఆ ఏదైతే ఇంపాసిబుల్ అనే పదం ఉంటుందో ఆ ఇంపాసిబుల్లో ఇమ్ అనేది పోయి పాసిబుల్ అనేది మీకు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనము ఆ ఇంపాసిబుల్ అనే ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందో దాని నుండి మనం అవుట్ ఆఫ్ అయిపోతాం అంటే బయటకు వచ్చేస్తాం మెల్లగా దాని నుండి మనం పాసిబుల్ వేలోకి వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట అది అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా తర్వాత జీ సెవెన్ సదస్సుకు మోదీ జర్మనీలో ఆది స్వామివారుల అంటే ఈరోజు ఈ వీడియో చేసే రోజు అండ్ నెక్స్ట్ జరిగే జీ సెవెన్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు పాల్గొననున్నారు జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఒలాఫ్ షోల్జ్ ఆహ్వానం మేరకు ఈ సదస్సుకు మోదీ గారు అటెండ్ అవుతున్నారండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న కీలక అంశాలపై అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు భారత్తో సహా అర్జెంటీనా ఇండోనేషియా సెనెగల్ దక్షిణాఫ్రికా తదితర ప్రజాస్వామ్య దేశాలను ఈ సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న జర్మనీ ఆహ్వానించిందని ఓ ప్రకటనలో మోదీ అనౌన్స్ చేశారు సదస్సులో పాల్గొనే జీ సెవెన్ భాగస్వామ్య దేశాలు అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పర్యావరణం విద్యుత్తు ఆహార భద్రత ఆరోగ్యం ఉగ్రవాదం లింగ సమానత్వం ప్రజాస్వామ్య తదితర అంశాలపై చర్చిస్తారు షోల్జ్ సహా సదస్సులో పాల్గొంటున్న పలు దేశాల నేతలతో ప్రత్యేక భేటీలు కూడా అవుతారు ఐరోపాలోని వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులను కలుస్తారు ప్ర అంటే ఎవరు మోదీ గారు ప్రపంచంలోని ఏడు ధనిక దేశాలు పాల్గొనే ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు ప్రధాని రాత్రి బయల్ అంటే శనివారం రాత్రి బయలుదేరారు 
తర్వాత కేరళ టు హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రీజనల్ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఓకేనా అంటే రెడ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంతరించిపోతున్న జాతులలో ఉన్న యొక్క పక్షుల జాబితాను సో కేరళ అనేది తయారు చేయబోతోంది ఇది తయారైతే మన దేశంలో మొట్టమొదటిగా అంతరించిపోయే జాబితాను తయారు చేసిన పక్షులకు సంబంధించి అంతరించిపోయే జాబితా తయారు చేసిన ఫస్ట్ టాట్ స్టేట్ కేరళనే సో అదేంటో మీకు అంతా ఒకసారి చదివి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకేనా కేరళ విల్ సూన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ద కేరళ బర్డ్ మానిటరింగ్ కలెక్టివ్ లెడ్ బై కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అండ్ ద బర్డ్ కౌంట్ ఇండియా విల్ కండక్ట్ ద రీజనల్ రెడ్ లిస్ట్ అసెస్మెంట్ కేరళకు సంబంధించిన కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ బర్డ్ కౌంట్ ఇండియా సంస్థ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సో ఆ కేరళ రాష్ట్రంలో బర్డ్స్ని మానిటరింగ్ చేస్తారనమాట సో అయితే వన్స్ ఇట్స్ గెట్స్ రెడీ కేరళ విల్ బీ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు హ్యావ్ ఎ రీజన్ స్పెసిఫిక్ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అసెస్మెంట్ విల్ బీ ద డన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ గైడ్లైన్స్ సెస్ పిఓ నమీర్ హెడ్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ స్టడీస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ త్రిస్సూర్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము వీటిని మానిటరింగ్ చేస్తారట మానిటరింగ్ అంటే వీటి స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం దీనికి ఉన్న స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఏ పక్షి అంతరించిపోతున్న జాబితాలో ఉంది ఇది ఏ పక్షి అది అంతరించిపోతున్న జాబితాలో ఉంది అది దాని ఏ జాతికి చెందింది అవంతా కూడా వీళ్ళు తయారు చేస్తారనమాట ఓకేనా సో కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సహాయంతో సో వాట్ వీ హ్యావ్ నౌ ఈజ్ ద గ్లోబల్ యూ ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ద బట్ దెర్ ఆర్ ఏ లిమిటేషన్స్ ఫర్ ద గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ యాజ్ ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఏ గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ ఎ స్పెసిఫైస్ ఇన్ కమ కామన్ ఎట్ ది గ్లోబల్ లెవెల్ మేబీ ఏ థర్టెండ్ స్పైసెస్ ఎట్ ద రీజనల్ లెవెల్ ద రీజనల్ రెడ్ లిస్ట్ అసెస్మెంట్ ఆల్సో విల్ బీ ద కండక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఐయూసిఎన్ గైడ్లైన్స్ సేస్ మిస్టర్ నమీర్ ద ఐయూసిఎన్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద రెడ్ లిస్ట్ హ్యావ్ ఫైవ్ మెయిన్ క్రిటీరియా అంటే ఈ రెడ్ లిస్ట్ని తయారు చేయడానికి ఐయూసిఎన్ దగ్గర ఉన్న ఒక ఐదు ముఖ్యమైన స్టాండర్డ్స్ని గైడ్లైన్స్ని పరిగిలోకి తీసుకొని దీన్ని తయారు చేస్తారట ద పాపులేషన్ సైజ్ రిడక్షన్ మెజర్డ్ ఓవర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ జనరేషన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ గైడ్లైన్స్ జియోగ్రాఫిక్ రేంజ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అక్యూరెన్స్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ ఈజ్ అనదర్ స్మాల్ పాపులేషన్ సైజ్ అండ్ డిస్లైన్ డిస్లైన్ వెరీ స్మాల్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ పాపులేషన్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఇండికేటింగ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఆర్ ద అదర్ క్రిటీరియా అంటే వాటి వయసు ఆధారంగా లేదా వాటి విస్తరణ ఆధారంగా లెక్క కడతామని చెప్తున్నారు అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ కేరళ హ్యాస్ థర్టీ ఫైవ్ రిటర్న్ స్పైసెస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అయితే కేరళ కాకుండా ఇప్పటికే ఐయూసిఎన్ దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ప్రకారం కేరళలో ముప్పై ఐదు స్పైసెస్ జాతులు పక్షు జాతులు అంటే ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నాయంట ఇన్ దట్ రెడ్ హ్యాండెడ్ వల్చర్ అండ్ వైట్ రంపర్డ్ వల్చర్ ఆర్ క్రిటికల్లీ అండ్ ఎండేంజర్డ్ అనమాట ఈ రెడ్ హ్యాండెడ్ వల్టరు అండ్ వైట్ రంపడ్ వల్చరు ఈ ఎక్కువగా ప్రద ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నాయి స్టెప్పడ్ ఈగల్ అండ్ బన్సూరా చిల్లప్పన్ అండ్ నెల్జీరియా చిల్లప్పన్ ఆర్ ఎండేజర్డ్ అండ్ లెవెన్ స్పైసెస్ ఆర్ వెలనరబుల్ దిస్ ఈజ్ ద లిస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ దేర్ అండ్ మేబీ చేంజెస్ అట్ ద రీజనల్ లెవెల్ అయితే ఇది అంతర్జాతీయంగా ఉన్న లిస్టు అయితే రీజనల్ లెవెల్ అంటే కేరళ చేపట్టబోతున్న వాటిలో పెద్దగా చేంజెస్ ఏమి ఉండవు అని చెప్తున్నారు సో అండ్ పెద్దగా చేంజెస్ ఏవి ఉండవు అని మన అభిప్రాయం ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముప్పై ఐదు ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న పక్షుల గురించి ఆల్రెడీ ఐయూసిఎన్ ఐడెంటిఫై చేసింది కాబట్టి ద కేరళ బర్డ్ మానిటరింగ్ కలెక్టివ్ ఈజ్ ద ప్లానింగ్ టు ప్రిపేర్ ద రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇట్ విల్ బీ డీక్రమ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రాసెస్ లైక్ హౌ ద కేరళ బర్డ్ అట్లాస్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ యాక్చువల్గా దీన్ని కేరళ అట్ బర్డ్ అట్లాస్ అంటారు అట్లాస్ అంటే ఏంటి ఒక ఒక పర్టికులర్ ఒక జాతో లేదంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ విషయం గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలియజేయడం వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఆన్ ద బేసిస్ ఆన్ ద కేరళ బర్డ్ అట్లాస్ కండక్టెడ్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ సైసెస్ డ్రైవింగ్ ఎక్సర్సైజ్ విత్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ అవర్ థౌజండ్ వాలంటీర్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్ వాచింగ్ కమ్యూనిటీ ద అట్లాస్ ప్రిపేర్డ్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ 
accounts for nearly 3 lakh records of 361 spices in the cloud in 94 very rare spices 103 rare spices and uh, 110 common spices whatever very common spices and 10 most uh, abandoned spices according to the atlas most of the endemics are concentrated in the western guards while the threatened spices are seated mostly along the coast so ekkuga western guards lone evi nevisestunnay anta ippudu cheppina evaithe kerala birds atlas edaithe undo atlas lo already 361 jathulu identify chesaru ippudu andulo red list ni kuda identify cheyabothunnaru karnataka announces three names for a first kempe gowd award aithe karnataka vachesi 2022 lo our Astam first time of Kempa Goud Award night, International Kempa Goud Award no, uh, Prakatench both on the Dinikoka Mugur Namal no announces in the Namata. First time we award in Karnataka Yabo both on the Nankosa Mugur Nimbi is in the end of Chuda. The Karnataka government has selected the former Karnataka Chief Minister SM Krishnan and Infosys founder NR Narayan Murthy and former Indian badminton player Prakash Padukune for the Kempa Goud International Award. Constituted in honor of Kempe Goud, founder of the founder of Bangalore. I think Kempa Goud International uh, Award is the Muggur Canon. One is Karnataka Maji Mukhyamantri, S.M. Krishnan, and Infosys uh, uh, founder, Anar Naran Murthy, and farmer, and Maji India badminton player, Prakash Podhukuneki, award is the Minister for Higher Education, C.N. Ashwanath Narayan, who is also Vice President of the uh, Nada Prabhu Kempa Goud Heritage Area Development Authority announced that international award would be presented to the three achievers every year starting this year in the name of Kempa Goud. Actually, the first time we have the award in the first time and the first time we have the start. Okay, let's talk about the first time. Okay. And the Samudra Sampada is a good thing. This is already in India. This is a project in the article. This is a project in the project. This is a project in the project. This is a project in the video. 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 This is a Vilivan Kanijalu, Ledan Tenka, Yatharetra, Vilivan Vustu, Levan, Durikina, Vatin, Veliki, Idim Koson, Oka Project Nathi Chapat in the Bar Proto, Indro Bangan, a Samudrian project in Start Chaser, Samudrian, Utubitcoin. Gathada the Kandar Proton, Jati, a Samudra Sanket, Parijana Sansta, Yena Ivoti, Istro Adorno, Y Karakum, Ropa di Dukondi. Rendeval Revan Algulo, Tudi Prayoganiki, said the Moton. Indro Vision Sadi stay, Samudra Garbal, Animation Law, Anistuna, Desala Sarsana, and India Koda, Untundi. Epatica is this guard, Ulvis in America, France, China, Japan, Russia, to Puti Padinku Manadeso, Churuga Mundu Kadulton. Anthraksha, Rodas Prayogalato, Prapancha de Salo, Manangoda, Pratia Kamanestana and Sampadichkun. Adivedanga, Samudra Logoda, Jalavan Vishno, Manangoda, Parents, Sampadinchkun, Charlie, important Gada. So Andukosame Sastra to Mana was a hit the Samudra Jalvation of Ahanum. Matsya. Aru Velu no Ropan in Charandi. And a Samudra Lundavatni, Veliki Tidum Koson, of a vehicle tire Jesar than a pair Matsa Aru Velu. Samudra Garbani, Aru Vela, Adugulu Lothra, and Vishin Che Lakshanto Dini, tire Jesar. Idi Gurutua Karsan Tapa, Megata Vishalo, Anthraksha Vyamaga Mulunku Poluntundi. And the Gurutua Karsan Kaliunt in the vehicle, Meta Danta Koda, Anthrakamano, so space vehicles like a untundi Koda. And a Mugur Aqua Nuts no case are Aru Velu Metal Lothri, his Kalagalidi. Samudra Adugun one day, Vipratam and Uthin Tatkunandu in Vilga, Isro E capsules tire low, Titanium Lohan, Upyoginchinde, Isro tire Jason. Prosto Hindu Maha Samudrum, Bangala Katano, Prayoga Parishal Nervesna. Rendeville Revenalki put the style of Samudro, Adugubagani Cherton that day. Samudru Pritalanto, Samanda Lakunda, remote sign to the Santaga Panichese, Machilo, Atheos or Sandar Balcoso, Tombear Gantapato, Oxygen Sarfrajari Airport Lokota Chaser. In the prayer in Chavalco, Vyomana Kula Tarahalo, Pratek Sut Loda, Ausra Mundu, Sadar and Ahara Nit is coach. Madra Sayati Prangamlo, Pantunal, Tombe Mulu, China Vibanga, Madrena, and IOT Prasutono, Val Cherilo, Abbe Akaralo, Vestrinchendi. Mention it is Sadipa in Tokuga and Devalku, open it in Sudhichesi, Togunit and Ninja plant lo, Ropa Kalpana, Tsunami Hitchrikal Vadam, Vatavana Marple, Parcel and Chadavanti with the Panulno, E. N. Ivoti, Nalguilla Quota Ropal Vavento, Samudriano, Pratistat Makanga Chapat in the project no e particular Kipraman Chipkunede, 
సముద్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సంస్థ ఉందో అదే తయారు చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ని అదే అమలు చేయబోతుంది సముద్ర గర్భాలను లోతుగా అన్వేషించడంలో రష్యా అమెరికా ఫ్రాన్స్ చైనా జపాన్ పలు ప్రయోగాలు చేసాయి అమెరికాకి చెందిన డిఎస్వి అల్విన్ సబ్మెర్సిబుల్ నౌక పద్దెనిమిది వందల మీటర్ల లోతులోకి వెళ్ళింది అమెరికా పంపిన ట్రైటాన్ పదివేల మీటర్ల కంటే దిగువకు వెళ్ళి సముద్ర గర్భ సమాచారాన్ని సేకరించింది జపాన్కి సంబంధించిన షింకాయ్ రష్యా మీర్ను పంపాయి అంటే ఆ దేశాలకు సంబంధించి అవి సపరేట్ సపరేట్ ఆ వెహికల్స్ పేర్లు అనమాట మన వెహికల్ పేరు మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ చైనా ఫెండవుజ్ను ఆస్ట్రేలియా డీప్ సీ ఛాలెంజర్ను పంపించింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్తున్న మత్స్య ఆరు వేల్లో ప్రయాణించడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అయితే ఇదంతా ప్రయాణించడానికి చా తేలిక్ కాదు తగినంత శారీరక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి భారతీయ నౌకాదళం సాయంతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని భావిస్తున్నారు సముద్ర గర్భం ఎన్నో అరుదైన విలువైన ఖనిజాలను సో నెలమోన సంగతి మనకు తెలుసు సముద్రంలో తవ్వకాల ద్వారా అక్కడ పుష్కలంగా ఉండే పాలిమెటాలిక్ మాంగనీస్ న్యాడ్యూల్స్ గ్యాస్ హైడ్రోయిడ్స్ హైడ్రోథెర్మల్ సలైడ్స్ కోబాల్ట్ క్లస్టర్లను వెలికి తీయాలనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశం ముఖ్యంగా శిలాజ ఇంధనాల కారణంగా తల ఎత్తే కాలుష్యాన్ని తగ్గించి హరిత ఇంధనాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ఖనిజాలు ఉపయోగపడతాయని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అంతరిక్ష యాత్రల మాదిరిగానే ఎక్కడ పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించి ఉపాధి మార్గాలు ఉపాధి మార్గాలు ఆదాయ వనరులు పెంచుకునే దిశగాను సో ఆలోచనలో ఉన్నాయి అండ్ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఒక్కసారి ఉపయోగించిన వేమనౌకలను తిరిగి యథాతథంగా ఉపయోగించడం సాధ్యం కాదు ఇందులో అలాంటి సమస్య ఉండదు ఉండడం అంటే ఉండనందువల్ల తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అనేది యాక్చువల్గా ఒకసారి మనం స్పేస్ వెహికల్ పైకి వెళ్ళిందంటే అది మరి తర్వాత పనికిరాదు కానీ ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ వెహికల్ అనేది మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాడుకోవచ్చట ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సముద్రాల్లో కూడా మనము సముద్రంలో ఉండే వాటిని కూడా ఖనిజాలను కూడా మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ని గ్రహించగలుగుతాం అదేవిధంగా పర్యావరణానికి ఇవి హాని కలిగించే ప్రజెంట్ వాడుతున్న కొన్ని ఖనిజాలను పక్కన పెట్టి ఈ న్యాచురల్గా వచ్చే ఖనిజాలను యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఏమవుతుందో ఫ్యూచర్లో దీనికో చంద్రయాన్ అనే ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని అయితే చేపట్టబోతున్నారు సో ఇది పూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతో జరుగుతుందండి ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంటే నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి థ